ప్రజ్ఞాలబ్ధి ఇంటెలిజెంట్ కోషెంట్ అనేటువంటి భావనను జర్మనీ దేశానికి చెందినటువంటి విలియం స్టెన్ మొదటిసారిగా పేర్కొన్నాడు ఒక వ్యక్తి యొక్క మానసిక వయస్సుకు అతని యొక్క వాస్తవిక వయస్సుకు ఉండే నిష్పత్తిని నూరుతో గుణించగా వచ్చే లబ్ధినే ఈయన ప్రజ్ఞాలబ్ధిగా చెప్పాడు మరి మనము ఈ ప్రజ్ఞాలబ్ధికి సూత్రం ఏ విధంగా రాసుకోవచ్చు అంటే మానసిక వయస్సు బై శారీరక వయస్సు ఇంటూ హండ్రెడ్ దీన్ని మనము ఇంగ్లీష్లో ఐక్యూజ్ ఈక్వల్ టు ఎంఏ బై సిఏ ఇంటూ హండ్రెడ్ ఈ విధంగా మనము ప్రజ్ఞాలబ్ధికి సూత్రాన్ని రాసుకోవచ్చు అయితే ప్రజ్ఞ అంటే ఏమిటి మనము ప్రజ్ఞ అంటే తెలివితేటలు అని చెప్పుకోవచ్చు అయితే మనోవైజ్ఞానిక శాస్త్రవేత్తలు ఏమని చెప్పారంటే గత అనుభవాల సహాయంతో సహజ ప్రవృత్తిని మెరుగుపరుచుకునే సామర్థ్యమే ప్రజ్ఞ అని మెక్డూగల్ అంటాడు అదేవిధంగా మనలో ఉండే గ్రహణ శక్తియే ప్రజ్ఞ అని గాల్టన్ అంటే అమూర్తంగా ఆలోచించగల సామర్థ్యమే అని ప్రజ్ఞ అని టెర్మన్ అంటాడు చాలామంది శాస్త్రవేత్తలు ప్రజ్ఞ గురించి చాలా నిర్వచనాలు ఇచ్చారు మనం కూడా ప్రజ్ఞ గురించి తెలివితేటల గురించి ఏదైనా ఒక నిర్వచనాన్ని ఇవ్వచ్చు ఈ ప్రజ్ఞ అంటే ఈ తెలివితేటలు అనేటివి ఒక్కొక్కరిలో ఒక్కొక్క విధంగా ఉంటుంది ఒక్కొక్క అంశంలో ఒక్కొక్క సన్నివేశంలో ఒక్కొక్క రంగంలో ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క రకమైనటువంటి ప్రజ్ఞా పాఠవాలను చూపిస్తారు సరే మరి ఈ ప్రజ్ఞలో కూడా మనం ముంతు ముందే అనుకున్నాం అమూర్తంగా ఆలోచించగల సామర్థ్యమే ప్రజ్ఞ అని అమూర్తంగా ఆలోచించగలడం అంటే మాటలను కానీ భావాలను కానీ లేకపోతే ఒక నమూనాను కానీ ఒక సంఖ్యలను కానీ చిహ్నాలను కానీ గుర్తులు కానీ అర్థం చేసుకుని నేర్పుగా ఉపయోగించే సామర్థ్యాన్నే మనం అమూర్తి ప్రజ్ఞ అంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక విద్యార్థి గణిత సమస్యను చాలా తెలివితేటలతో పరిష్కరిస్తే అలాంటి ప్రజ్ఞ మనము అమూర్తి ప్రజ్ఞ అని చెప్పచ్చు మన చుట్టూ ఉన్నటువంటి వ్యక్తుల యొక్క మనస్తత్వాలను అర్థం చేసుకొని తెలివితేటలతో వ్యవహరించగలగడమే మనము సామాజిక ప్రజ్ఞ లేక సాంఘిక ప్రజ్ఞ అంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు కొన్నా ఒక కస్టమర్ మీ ఇంటికి వచ్చి ఒక ప్రోడక్ట్ అమ్మాలనుకుంటే అతను మిమ్మల్ని తన మాటల చాతుర్యంతో ఆ ప్రోడక్ట్ను మీతో కొనిపించేటట్లుగా చేస్తాడు ఇలాంటి ప్రజ్ఞ కొందరిలో ఉంటుంది వాళ్ళు మార్కెటింగ్ డిపార్ట్మెంట్కి చాలా బాగా ఉపయోగపడతారు వాళ్ళు అలాంటి రంగాలలో రాణిస్తారు అలాంటి ప్రజ్ఞ మనము సాంఘిక ప్రజ్ఞ అని చెప్పచ్చు లేదా సామాజిక ప్రజ్ఞ అని చెప్పచ్చు సరే బాగానే ఉంది అదేవిధంగా మనం ఇక్కడ ముంతు ముందే అనుకున్నాం ఐక్యూ అని ఐక్యూ అంటే ఇంటెలిజెంట్ క్వశ్చన్ట్ అనుకున్నాం ఐక్యూ అంటే ఇంటెలిజెన్స్ క్వశ్చన్స్ అదేవిధంగా ఎంఏ అంటే మా మెంటల్ ఏజ్ అని అంటే మానసిక వయస్సు అని అర్థం అదేవిధంగా సిఏ అంటే క్రోనలాజికల్ ఏజ్ అని అర్థం దాన్ని మనం తెలుగులో ఈ విధంగా రాసుకోవచ్చు మానసిక వయస్సు బై శారీరక వయస్సు ఇంటూ హండ్రెడ్ ఎగ్జామినేషన్లో చాలా వరకు ప్రజ్ఞాలబ్ధికి సూత్రాన్ని అడుగుతున్నారు నాలుగు ఆప్షన్స్ ఇచ్చి కన్ఫ్యూజ్ చేస్తారు కాబట్టి ఈ సూత్రము ప్రజ్ఞాలబ్ధికి సూత్రము మానసిక వయస్సు బై శారీరక వయస్సు ఇంటూ హండ్రెడ్ అని గుర్తుపెట్టుకోవడం చాలా మంచిది చాలా సార్లు ఎగ్జాములు అడిగారు మానసిక వయస్సు అనే భావనను మొట్టమొదటిసారిగా పేర్కొన్నటువంటి వ్యక్తి ఫ్రాన్స్ దేశానికి చెందినటువంటి ఆల్ఫ్రెడ్ బీనే ఆల్ఫ్రెడ్ బీనేను పంతొమ్మిది వందల ఎనిమిదవ సంవత్సరంలో ఫ్రెంచ్ భాషలో మొదటి ప్రజ్ఞా పరీక్షను ఈయన రూపొందించాడు కాబట్టి ఈ ఆల్ఫ్రెడ్ బీనేను మనము ఫాదర్ ఆఫ్ ఇంటెలిజెన్స్ టెస్ట్ అంటాం మామూలుగా మనము శారీరక వయస్సును వ్యక్తి జన్మించిన తేదీ నుంచి మనము లెక్క కడతాం ఎందుకంటే ఇది శరీరానికి సంబంధించిన విషయం కాబట్టి మనము దీని నెలలో కానీ సంవత్సరాలలో కానీ కొలుస్తాం అయితే ఒక వ్యక్తి శారీరక వయస్సుతో నిమిత్తం లేకుండా ఒక ప్రజ్ఞా నికషలో అతని నిష్పాదనను బట్టి నిధించే వయస్సును మనము మానసిక వయస్సు అంటాం అతనికి ఒక టెస్ట్ని కండక్ట్ చేస్తే ఆ టెస్ట్లో ఆ పిల్లవాడు సాధించినటువంటి పెర్ఫార్మెన్స్ను బట్టి మనం నిర్ణయించేదే మానసిక వయస్సు అయితే అమెరికాకు చెందినటువంటి లూయిస్ టెర్మన్ ప్రజ్ఞాలబ్ధి సిద్ధాంతాన్ని ప్రతిపాదించి 
ఆయన మొదటిసారిగా వ్యక్తులను వర్గీకరించాడు తొలిసారిగా ప్రజ్ఞాలబ్ధి అనే భావన్ను సైమన్ ప్రజ్ఞా పరీక్షలో ఈయన ఉపయోగించాడు లూయిస్ టెర్మన్ సరే ఇప్పుడు మనము ఈ ప్రజ్ఞాలబ్ధిని ఉపయోగించి పరీక్షలో ఎలాంటి ప్రశ్నలు అడుగుతున్నారో చూద్దాం బుజ్జికొండ శారీరక వయస్సు పది సంవత్సరాలట అయితే ఈ బుజ్జకొండ అనే పిల్లవాడి పద్నాలుగు సంవత్సరాలకు ఉద్దేశించినటువంటి ప్రజ్ఞా పరీక్షలో ఆయన విజయం సాధించాడట అయితే ఆ మన బుజ్జకొండ ప్రజ్ఞాలబ్ధి ఎంత అని అడిగారు అంటే పిల్లవాడి వయస్సేమో పది సంవత్సరాలే కానీ పద్నాలుగు సంవత్సరాలకు చెందిన పిల్లవాడు ఏ పరీక్షలనైతే అతను రాయగలుగుతాడో ఆ పరీక్షలు ఈ పది సంవత్సరాల పిల్లవాడే రాసేశాడట అంటే ఇతను ఆ పరీక్షలో విజయం సాధించాడంట ఏమైతే ఎగ్జామినేషన్లో వాళ్ళు పెట్టారో ఆ పరీక్షలో ఈయన విజయం సాధించాడట అయితే మన యొక్క బుజ్జకొండ ప్రజ్ఞాలబ్ధి ఎంత ఉండొచ్చు అనేటి ఎగ్జామ్లు ఒకసారి అడిగారు దీనికి సూత్రము మానసిక వయస్సు బై శారీరక వయస్సు ఇంటూ హండ్రెడ్ అంటే పద్నాలుగు మన మానసిక వయస్సు మన యొక్క బుజ్జకొండ ఎందుకంటే పద్నాలుగు సంవత్సరాల పిల్లవాడు ఏదైతే చేయగలుగుతాడో మన వాడు చేసేసాడు బై ఆ వాడి యొక్క శారీరక వయస్సు పది సంవత్సరాలట కాబట్టి ప్రజ్ఞాలబ్ధి ఎంత ఉండొచ్చు అంటే మన వాళ్ళు మన వాడికి నూట నలభై ఉంది అని చెప్పచ్చు సరే మరి ఎలా ఈ నూట నలభై అంటే ఎలా ఎలా మనం దీన్ని చెప్తాం అందుకే మనోవైజ్ఞానిక శాస్త్రవేత్తలు ఏం చేస్తారంటే ఈ ప్రజ్ఞాలబ్ధి ఎవరెవరుకు ఉందా అని ఏ విధంగా ఉందా అని చెప్పి ఒక లెక్కాచారం వేశారు అదేమంటే ఒక వ్యక్తి యొక్క ఒక పిల్లవాడి యొక్క ప్రజ్ఞాలబ్ధి ఇరవై ఐదు కన్నా తక్కువ ఉంటే మూఢులు అన్నారు ఎవరికైతే ప్రజ్ఞాలబ్ధి ఇరవై కంటే తక్కువగా ఉంటుందో వీళ్ళు యాక్చువల్గా ఏమిటికి పనికిరారు వీళ్ళు జీవితాంతం ఒకరి మీద ఆధారపడే బ్రతుకుతారు కానీ వాళ్ళకు సొంత బుద్ధి ఆలోచన ప్రజ్ఞ తెలివితేటలు అనేటివి ఏమీ ఉండవు వీళ్ళ పరిస్థితి ఏ విధంగా ఉంటుందంటే ఈ మూడుల పరిస్థితి తమ సొంత పని కూడా తాము చేసుకోలేనటువంటి పరిస్థితిలో ఉంటారు ఈ ఇరవై ఐదు కన్నా తక్కువ ప్రజ్ఞాలబ్ధి ఉన్న పిల్లలు చివరికి ఇలా పరిస్థితి వాళ్ళ దుస్తులను కూడా పాపము వాళ్ళు వేసుకోలేరు ఇంకా నెక్స్ట్ ఇరవై ఐదు యాభై మధ్య ఉన్నటువంటి ప్రజ్ఞాలబ్ధి వాళ్ళు ఏ విధంగా ఉంటారు అంటే వీళ్ళను మనము బుద్ధిహీనులు అని చెప్పచ్చు సరే ఈ బుద్ధిహీనులు ఏ విధంగా ఉంటారంటే పాపము సాధారణ విద్య కూడా నేర్చుకోలేరు అంటే వాళ్ళు వాళ్ళు వీళ్ళు కూడా నేర్చుకోలేరు వీళ్లకు చదువు నేర్పించాలంటే ప్రత్యేక పాఠశాల అనేటువంటి అవసరం మీకు ఎగ్జామినేషన్లో అడగచ్చు ఈ ఇరవై ఐదు యాభై మధ్య ఉన్న ప్రజ్ఞాలబ్ధి ఉన్న పిల్లలను ఏం చేద్దాము ఇక్కడ నా ప్రత్యేక పాఠశాలలో ఏమైనా చేర్పించాలా అంటే ఖచ్చితంగా ప్రత్యేకమైనటువంటి పాఠశాలలో చేర్పించాల్సిందే వీళ్ళ పరిస్థితి ఎట్లా ఉంటుందంటే వాళ్ళ శారీరక అవసరాలను కూడా వాళ్ళు తీర్చుకోలేనటువంటి స్థితిలో ఉంటారు ఎవరైనా ఒక సహాయం తీసుకోవాల్సిందే ఈ మూడులకైతే ఇంకా మనం చదువు చెప్పలేము కానీ బుద్ధిహీనులు ఒక రకంగా వాళ్ళ పనులన్నా కనీసం వాళ్ళు చేసుకునేటట్లుగా మనము వాళ్లకు తర్ఫీదుని ఇవ్వడానికి ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి పాఠశాలలో ఈ బుద్ధిహీనులను మనము చేర్చవలసి ఉంటుంది అదేవిధంగా ఈ యాభై ఒకటి నుంచి డెబ్బై లోపల ఉన్నటువంటి ఈ ప్రజ్ఞాలబ్ధి ఉన్న వాళ్ళని మనం ఏమంటామంటే అల్పబుద్ధులు అంటాం సరే ఈ అల్పబుద్ధులకు కొద్దిగా మనము విద్య నేర్పించవచ్చు అత్యంత నైపుణ్యమైనటువంటి పనుల్లో వీళ్ళు తర్ఫీదుని ఇస్తే వీళ్ళు అలాంటి పనులు ఏం చేసుకోలేరు కానీ అలాంటివి విద్యలు వీళ్ళు నేర్చుకోలేరు కానీ వీళ్లకు నైపుణ్యం అవసరం లేనటువంటి ఏదన్నా ఒక చేతి వృత్తులు కానీ నేర్పిస్తే వీళ్ళు దాంట్లో చాలా రాణించగలుగుతారు వీళ్ళకు ప్రజ్ఞాలబ్ధి యాభై నుంచి డెబ్బై వరకు ఉంటుంది కాబట్టి వీటి వీళ్ళకు ఉన్నటువంటి పరిస్థితి ఇలాంటిది సాధారణంగా మనం పాఠశాలలో కానీ గమనిస్తే ఈ అల్ప బుద్ధులు అనే వాళ్ళు కనీసం ఒక ఫైవ్ పర్సెంట్ అన్న ఉండేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది సాధారణంగా వీళ్ళు నైపుణ్యం లేనటువంటి వర్క్స్ అంటే అన్స్కిల్డ్ వర్క్స్ పనులు చేయడానికి ఎక్కువగా వీళ్ళు ఈ అల్ప బుద్ధులు అనే వాళ్ళు ఉపయోగపడతారు వీళ్ళు మామూలుగా సాధారణంగా మామూలుగా రెండవ తరగతి నుంచి మూడవ తరగతి నాలుగవ తరగతి వెళ్ళడానికి చాలా కష్టపడుతూ ఉంటారు ఈ అల్ప బుద్ధులు అదేవిధంగా మనము ఈ ప్రజ్ఞాలబ్ధిని డెబ్బై ఒకటి నుంచి ఎనభై వాళ్ళ మధ్య తీసుకుంటే వీళ్ళని మందబుద్ధులు అని చెప్పచ్చు సరే వీళ్ళ పరిస్థితి కూడా ఆ విధంగానే ఉంటుంది వీళ్ళు కూడా అంత నైపుణ్యం ఏమి కనబరచరు అదేవిధంగా ఎనభై ఒకటి నుంచి తొంభై ఉన్నటువంటి ఇలాంటి వాళ్ళను సగటు కంటే తక్కువ ప్రజ్ఞ కలవారు అని చెప్పచ్చు అదేవిధంగా ఈ ప్రజ్ఞాలబ్ధి 
తొంభై ఒకటి నుంచి నూట పది గల వారిలో వీళ్ళను మనము సగటు ప్రజ్ఞ గలవారు అని చెప్పచ్చు ఈ సగటు ప్రజ్ఞ కలవారునే మనము యావరేజ్ స్టూడెంట్స్ అని చెప్పచ్చు సాధారణంగా అప్పుడు మన చుట్టూ ఉన్నటువంటి మీ క్లాస్లో కానీ ఎక్కడైనా కానీ ఉండే వాళ్ళంతా మనమంతా సగటు ప్రజ్ఞ కలవారని నేను అనుకుంటున్నాను అంటే యావరేజ్ యావరేజ్ కన్నా ఎక్కువ ఉండేవాళ్ళు కూడా ఉంటారు వాళ్ళు బిట్వీన్ అంటే నూట పదకొండు నుంచి నూట ఇరవై మధ్య ఉంటారు వీళ్ళు మనం అంటే సగటు కంటే ఎక్కువ ప్రజ్ఞ కలవారు అని చెప్పచ్చు ఇలాంటి వాళ్ళు కూడా టెట్లో ఉంటే కష్టం ఈ వీళ్ళు కొంచెం ఎగ్జామినేషన్ బాగా రాసేస్తారు అదేవిధంగా నూట ఇరవై ఒకటి నుంచి నూట నలభై మధ్య ప్రజ్ఞ గల వాళ్ళు మనము ఉన్నత ప్రజ్ఞావంతులు అని చెప్పచ్చు సో వీళ్ళు సుపీరియర్ అనమాట వీళ్ళు మామూలుగా ఐఏఎస్ ఐపిఎస్ లాంటి ఎగ్జామినేషన్స్ ఎంబీబీఎస్ చాలా చాలా మన రాష్ట్రపతి అబ్దుల్ కలాం అలాంటి వాళ్ళను వీళ్ళు మనము ఉన్నత ప్రజ్ఞావంతులు అని చెప్పచ్చు ఇంకా ఉన్నత ప్రజ్ఞావంతులు అని చెప్పేదానికన్నా ఇంకా ఆయన గొప్ప ప్రజ్ఞావంతుడు అదేవిధంగా నూట నలభై ఒకటి నుండి నూట యాభై మధ్య ఉండేవాళ్ళు అత్యున్నత ప్రజ్ఞావంతులు అని చెప్పవచ్చు అంటే మన రాష్ట్రపతి అబ్దుల్ కలాం లాంటి అత్యున్నటువంటి ప్రజ్ఞావంతులు అని మనము చెప్పచ్చు సో మీకు ఎగ్జామినేషన్లో ఏమడుతారంటే ఈ ఒక ఏజ్ ఇస్తారనమాట నూట ఇరవై ఒకటి నూట నలభై ఇలా ఏజ్ ఇచ్చి అతను ఏ ప్రజ్ఞావంతుడు అడుతాడు ఉన్నత ప్రజ్ఞావంతుడా అత్యున్నత ప్రజ్ఞావంతుడా లేకపోతే బుద్ధిహీనుడా అల్పబుద్ధుడా అని సో మనకు ఉన్న నాలుగు ఆప్షన్స్లో మనము అతను ఏ వర్గీకరణకు ఏ కేటగిరీకి ఆ పిల్లవాడు వస్తాడో మనము గుర్తించవలసి ఉంటుంది ఇంతకుముందు మనం అనుకున్నట్టు మన బుజ్జికొండ ఉన్నత ప్రజ్ఞావంతుడు ఇంతకుముందు మనము ఒక ప్రశ్నలో చూసాం కదా బుజ్జికొండ కొంచెం నేర్చుకున్నాం అతనికి నూట నలభై ఇచ్చి వచ్చింది ప్రజ్ఞా లబ్ధి మార్కులు సో ఆయన ఉన్నత ప్రజ్ఞావంతుడు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ నా సబ్స్క్రైబర్లందరికీ నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు ఎగ్జామినేషన్ చాలా తక్కువగా ఉంది కాబట్టి నెక్స్ట్ నేను వీడియోలో సైకాలజీని ఏ విధంగా ప్రిపేర్ అవ్వాలో ఒక వీడియో చేస్తాను థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మీ యొక్క అమూల్యమైనటువంటి సలహాలను సందేహాలను కామెంట్ రూపంలో తప్పకుండా తెలియజేయండి నేను ప్రతి కామెంటు చూస్తాను నాకు అర్థమవుతుంది ఎక్కడ నా పొరపాట్లు చేస్తే సరిదిద్దడానికి నేను తప్పకుండా ప్రయత్నం చేస్తాను మీకు ఎగ్జామినేషన్కి ఎంత అవసరమో అంతే చెప్తున్నాను నిజం చెప్పాలంటే ప్రజ్ఞ గురించి మాట్లాడాలంటే దాదాపు ఒక ఐదు ఆరు గంటలు నేను అనర్ఘంగా ఉపస్ ఉపన్యసించగలను కానీ నేను ఉపన్యాసం ఇస్తే వినాయక్ ఏం బాగానే ఉంటుంది కానీ మనకు ఎగ్జామినేషన్లో మార్కులు రావాలా మనకు గవర్నమెంట్ జాబ్ రావాలా లైఫ్లో సెటిల్ అవ్వాలా అది నా టార్గెట్ సో కాబట్టి మీకు ఏది అవసరమో అదే చెప్తాను ఇంకా ఏదైనా మళ్ళా చెప్పాలనుకుంటే ఈ ప్రజ్ఞ గురించి మళ్ళా విపులంగా ఇంకొక వీడియో పెడతాను దాంట్లో కంప్లీట్గా ప్రతి శాస్త్రవేత్త గురించి కూడా ఉంటుంది సో ఇప్పుడు పరీక్ష దృష్ట్యా ఇది చేయాల్సి వచ్చింది ఏదైనా సూచనలు సలహాలు ఉంటే తప్పకుండా మీరు తెలియజేయండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మీ శాంతరాజ్ అనంతపురం జిల్లా కదిరి స్మృతి అంటే గుర్తించుకోవటం విస్మృతి అంటే మర్చిపోవటం అంటే గతంలో ఏ విషయాలనైతే మనం నేర్చుకున్నామో ఆ విషయాలను తిరిగి జ్ఞాపకం తెచ్చుకోవడమే స్మృతి అదేవిధంగా మనకు గతంలో జరిగినటువంటి విషయాలు కానీ సంఘటనలు కానీ మనం నేర్చుకున్నటువంటి అంశాలను కానీ తిరిగి మనము గుర్తించుకోలేమో తిరిగి మనం వాటిని జ్ఞాపకం చేసుకోలేమో అలాంటి వాటిని మరుపు లేదా విస్మృతి అనవచ్చు అయితే అయితే స్మృతి అనేది అభ్యసనానికి చాలా ముఖ్యం ఏదైనా ఒక విషయాన్ని మనం అభ్యసించాలి అంటే మనకది స్మృతి పదములో నిలవాలి కాబట్టి స్మృతి అనేది అభ్యసనానికి తొలిమెట్టు స్మృతి లేకుండా అంటే మనం గుర్తించుకోకుండా మనం అభ్యసనం అనేది ఏది కూడా మనం నేర్చుకోలేము జర్మనీ దేశానికి చెందినటువంటి మనోవైజ్ఞానిక శాస్త్రవేత్త ఎడ్బింగ్ హాఫ్ స్మృతి గురించి శాస్త్రీయంగా ఎన్నో ప్రయోగాలు చేశాడు ఈయన పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఐదవ సంవత్సరంలో ఈయన ప్రచురించినటువంటి గ్రంథం ఆన్ మెమరీ ఈ ఆన్ మెమరీ అనే గ్రంథం ప్రయోగాత్మక మనోవైజ్ఞాన శాస్త్రంలో ఒక మైలురాయిగా చెప్పచ్చు ఎబ్బింగ్ హాస్ స్మృతిలో మూడు దశలు ఉన్నట్లుగా చెప్పడం జరిగింది అందులో ఒకటి ఒక అనుభవం లేదా ఉద్దీపన మెదుడు మీద ముద్రించుకుపోతున్నట ఆ ఉద్దీపన ప్రభావం వల్ల నాడీ వ్యవస్థలో మార్పులు కలుగుతాయట అలా నాడీ వ్యవస్థలోని మార్పుల వల్ల మన ప్రవర్తనలో మార్పు వస్తుందని ఈ ఎబ్బింగ్ హౌస్ హాన్ మెమరీ అనేటువంటి గ్రంథంలో రాస్తాడు మీకు ఎగ్జామినేషన్లో చాలా ఇంపార్టెంటు ఎబ్బింగ్ హాస్ 
ఏ దేశస్థుడు ఈయన రాసినటువంటి గ్రంథం ఏది అని అడిగే అవకాశం అనేది ఉంటుంది జ్ఞానేంద్రియాలు సమాచారాన్ని సంకేత రూపంలో అనువదించి సులభంగా నిల్వ చేయగలగల అవసరమైనప్పుడు తిరిగి ఉపయోగించుకునేట్లు చేయగల ప్రక్రియను మనం ఏమంటామంటే ఎన్కోడింగ్ అంటాం ఏదైనా విషయం మనసులో నిలిచిపోయినప్పుడు దానికి తగ్గట్టుగా మెదడు భాగాలలో కూడా కొంత మార్పు వస్తుందట ఆ మార్పుని మనం స్మృతి చిహ్నాలు అంటారు లేదా న్యూరోగ్రామ్స్ లేదా ఎన్గ్రామ్స్ అని కూడా అనొచ్చు ఏదైనా సంకేత రూపంలో భద్రపరిచిన ఎన్గ్రామ్లోని సమాచారాన్ని తిరిగి అసలు రూపంలో పునరుత్పత్తి చేయడాన్ని మనము జ్ఞప్తికి తెచ్చుకోవటం అంటాం ఈ ప్రక్రియలో ఎన్కోడింగ్ రూపంలో ఉన్న స్మృతి చిహ్నాలు డీకోడింగ్ ప్రక్రియ ద్వారా అసలు రూపాన్ని పొందుతాయి ఇలా స్మృతి ప్రక్రియలో అభ్యసించిన అంశాలు ఎన్కోడింగ్ అయిన తర్వాత తిరిగి ధారణలో ఉండటం వలన డీకోడింగ్ అయిన తర్వాత పునరుత్పత్తి కావటం అంటే తిరిగి జ్ఞప్తికి తెచ్చుకోవటానికి వీలవుతుంది అయితే ఈ స్మృతి ప్రక్రియలో ఉన్నటువంటి ముఖ్య అంశాలను మనం గమనిద్దాం స్మృతి ప్రక్రియలో ఉన్నటువంటి ముఖ్య అంశాలు అంటే మనము ఏ విధంగా అభ్యసించాలో చూద్దాం దీనిలో ఉన్నటువంటి ముఖ్యాంశాల్లో మొదటిది అభ్యసనం అభ్యసనం అంటేనే మనం నేర్చుకోవటం నేర్చుకోవాలి అనేటువంటి కోరిక ఉన్నవాడే అభ్యసనం చేయగలుగుతాడు నేర్చుకోవాలి కోరిక ఉన్నప్పుడే ఏకాగ్రత కురుతుంది ఏకాగ్రత కుదిరినప్పుడే మనస్సు దాని మీద లగ్నమైతుంది ఎప్పుడైతే మనసు లగ్నమైతుందో అది మన స్మృతి పదములో నిలిచిపోతుంది ఎప్పటికీ గుర్తుండిపోతుంది ఊరికేనే నేర్చుకుంటే సరిపోతుందా అర్థవంతంగా నేర్చుకోవాలి అదే కాకుండా మొత్తం నేర్చుకోవాల్సిన అంశమంతా ఒకేసారి కాకుండా కొద్దిగా గ్యాప్ ఇచ్చి కొద్ది కొద్దిగా నేర్చుకోవటం మనం నేర్చుకున్నటువంటి విషయాలను ఎక్కువ కాలం పాటు గుర్తించుకోవాలంటే నేర్చుకునే విషయాన్ని మనం అర్థవంతంగా నేర్చుకోవాలా అదే విధంగా పునరభ్యాసనం చేయాలి సో ఇక రెండవది ధారణ ఏదైనా ఒక విషయాన్ని మనం నేర్చుకున్నప్పుడు ఆ విషయాన్ని మనం కొద్ది కాలం పాటు మన మనస్సులో నిలుచుకుంటే దాన్ని మనం ధారణ అని చెప్పచ్చు సరే మరి ధారణ ఎందుకు అవసరము అంటే విద్యార్థులు ఏదైనా ఒక విషయాన్ని నేర్చుకోవాలి అంటే వాళ్లకు ఈ ధారణ అనేది చాలా అవసరం అని చెప్పి హెబ్బింగ్ హాస్ చెప్తారు సరే వ్యక్తి యొక్క ధారణ తెలుసుకోవడానికి మనకు మనం మూడు పద్ధతులను అవలంబించవచ్చు ఒకటి పునఃస్మరణ పద్ధతి రెండు గుర్తింపు పద్ధతి మూడవది పునరభ్యసన పద్ధతి సరే పునఃస్మరణ సరే ఈ పునఃస్మరణ పద్ధతి కానీ మనం ఆలోచిస్తే అందులో రెండు రకాలు ఉంటాయి ఒకటి శాబ్దిక పునఃస్మరణ రెండవది అశాబ్దిక పునఃస్మరణ పునఃస్మరణ అంటేనే మనకు అర్థమైపోతుంది ఒక విషయాన్ని తిరిగి జ్ఞాపకం చేసుకోవడాన్ని మనము పునఃస్మరణ అని చెప్పచ్చు అంటే ఏదైనా ఒక విషయాన్ని చూడకుండా జ్ఞాపకం చేసుకోవడమే పునఃస్మరణ ఏదైనా ఒక విషయాన్ని మీరు నేర్చుకున్నారు ఆ నేర్చుకున్నటువంటి అంశాన్ని విషయాన్ని ఆ పేరాగ్రాఫ్నే కానివ్వండి దాన్ని తిరిగి మీరు గుర్తించుకుంటే తిరిగి దాని జ్ఞప్తికి తెచ్చుకుంటే దాన్ని పునఃస్మరణ అని చెప్పచ్చు అయితే ఈ పునఃస్మరణలో మనం తిరిగి మనం రెండు రకాలు ఉన్నాయి అనుకున్నాం ఒకటి శాబ్దిక పునఃస్మరణ రెండవది అశాబ్దిక పునఃస్మరణ శాబ్దిక పునఃస్మరణ అంటే అక్షరాల రూపంలో కాని అంకెల రూపంలో కాని ఉన్న సంకేతాలను పునఃస్మరణ చేయడాన్ని మనము శాబ్దిక పునఃస్మరణ అని చెప్పచ్చు అదేవిధంగా ఈ అశాబ్దిక పునఃస్మరణ ఎవరికి ఉపయోగిస్తారంటే అక్షర జ్ఞానం లేనటువంటి వాళ్ళు నిరక్షరాస్యులు ఇలాంటి వారి విషయంలో మనము ఈ అశాప్తిక పునఃస్మరణ మనము ఉపయోగించి వాళ్ళ యొక్క ధారణ ఎంత మాత్రం ఉంది అని మనము ఈజీగా గుర్తించవచ్చు ఈ అశాబ్దిక పునఃస్మరణను మనము గుర్తించడానికి మామూలుగా హంటర్ విలంబిత ప్రతిచర్య పరికరాన్ని ఉపయోగిస్తారు అదేవిధంగా నాలుగవది గుర్తింపు ఇంకా నెక్స్ట్ గుర్తింపు పునఃస్మరణ కంటే గుర్తింపు చాలా తేలిక మనకు పరీక్షల్లో ఇచ్చే బహులిచ్చక ప్రశ్నలు కానీ తప్పపుల ప్రశ్న ప్రశ్నలు కానీ ఈ జతపరమని ఇస్తుంటారే ఆ ప్రశ్నలన్నీ ఈ గుర్తింపు పద్ధతికి సంబంధించినవి ఈ పద్ధతిలో మనం పూర్వం నేర్చుకున్న విషయాన్ని తిరిగి గుర్తించవలసి ఉంటుంది సరే ఇక నాలుగవది గుర్తింపు ఈ పునఃస్మరణ కంటే మనకు గుర్తింపు చాలా తేలిక 
మనకు పరీక్షల్లో ఇచ్చే బహులేచక ప్రశ్నలు తప్పప్పులు జతపరిశ్రమ వంటివన్నీ కూడా గుర్తింపు కిందకే ఇస్తాయి ఈ పద్ధతిలో ఏం చేస్తారంటే పూర్వం నేర్చుకున్న విషయాన్ని మనము తిరిగి గుర్తించాల్సి ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ప్రయోగంలో ఒక ప్రయోజనికి మొదట కొన్ని అంశాలను చూపిస్తారు ఆ తర్వాత కొంత సమయం తర్వాత వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే పూర్వం చూపిన వాటికి మరొక కొన్ని కొత్తవి యాడ్ చేస్తారంటే కొత్త అంశాలను జోడించి చూపించి ముందు పూర్వం మొదట చూసిన అంశాలను తిరిగి గుర్తించమని చెప్తారు సో దీనికి ఒక గుర్తింపు గణన ఒక సూత్రం ఉన్నది అది ఏమంటే గుర్తింపు గణన ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఒప్పులు బై మొత్తము ఇంటూ హండ్రెడ్ దీని ఇంకో విధంగా కూడా రాసుకోవచ్చు మొత్తము మైనస్ తప్పులు బై మొత్తము ఇంటూ హండ్రెడ్ సో అదేవిధంగా నెక్స్ట్ పునరభ్యసనం సి ఈ పునరభ్యసనం గురించి చెప్పినటువంటి మనోవైజ్ఞానిక శాస్త్రవేత్త మన ఎబ్బింగ్ హౌస్ యాక్చువల్గా దీన్ని ఏమంటారంటే పొదుపు పద్ధతి అంటారు ఒక విషయాన్ని మనం నేర్చుకున్నాం ఆ నేర్చుకున్న తర్వాత కొన్ని రోజులకు అందులో కొంత భాగం మాత్రమే మనకు గుర్తుంటుంది మిగతా అదంతా మర్చిపోయి ఉంటాం సో అలా మర్చిపోయిన వాటి దానిని తిరిగి నేర్చుకోవడానికి ముందు మనం అభ్యసించినటువంటి సమయం కన్నా ఇప్పుడు మరలా మనం అభ్యసిస్తే ఆ సమయం అనేది ఇక్కడ తగ్గిపోతుంది ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మనం అభ్యసించినాము అభ్యసించిన దాంట్లో కొద్ది భాగం మనం మర్చిపోయినాము తిరిగి మనం అభ్యసించేటప్పుడు ఆ ముందుగానే మనం అభ్యసించినాం కాబట్టి ఇప్పుడు అభ్యసనం యొక్క కాలం అనేది తగ్గిపోతుంది వేగం కూడా పెరుగుతుంది ఇంతకు ముందు అభ్యసించిన సమయం కంటే తక్కువ సమయంలోనే మనము నేర్చుకోగలుగుతాం ఈ విధంగా మనం ఏదైనా పాఠాలను చదివేటప్పుడు మనం ఎగ్జామినేషన్ టెక్ ఎగ్జామినేషన్ ప్రిపేర్ అయ్యేటప్పుడు మనం పునరభ్యసనం చేయడం వల్ల చాలా బెనిఫిట్ ఉంటుంది చాలామంది టెక్ ఎగ్జామినేషన్లో క్వాలిఫై కాకపోవడానికి మామూలు కాంపిటీషన్ ఎగ్జామినేషన్లో క్వాలిఫో క్వాలిఫై కాకపోవడానికి ఒకటే ఒక కారణం ఏమంటే తిరిగి పునరభ్యసనం చేయకపోవడం అంటే తిరిగి రివిజన్ చేయకపోవడం ఈ రివిజన్ చేయకపోవడం వల్లనే చాలా వాళ్ళు చాలా బాగా చదువుతారు కానీ మనం చదవడానికి సమయం కేటాయిస్తాము రివిజన్కి సమయం కేటాయించము ఇప్పుడైతే రివిజన్కి సమయం కేటాయించము అది మెదడులో నిలవదు అర్ధాబద్ధం నేర్చుకొని ఉంటాం ఆడ ఎగ్జామ్ హాల్లో నాలుగు మల్టిపుల్ చాయిస్ ఇచ్చినప్పుడు మనకు మూడు కన్ఫ్యూజింగ్లో ఉంటాం కనీసం రెండు కన్ఫ్యూజ్ ఉంటాం అట్లా ఇట్లా సో దీనికి కారణం ఏమయ్యా అంటే పునరభ్యసనం అనేది మనం చేయకపోవడం సరే ఈ పునరభ్యసనానికి కూడా మనకు ఒక గణం ఉంది దీన్ని పొదుపు గణన సూత్రం అంటాము అసలు ప్రయత్నాలు పునరభ్యసన ప్రయత్నాలు బై అసలు ప్రయత్నాలు సో ఇంకా మనకు స్మృతిలో ఉన్నటువంటి రకాలను కానీ ఇప్పుడు మనం చూద్దాం సో దాంట్లో మొదటిది వచ్చి బట్టి స్మృతి అంటే బట్టి స్మృతి అంటే విషయాన్ని యథాతథంగా అర్థంతో సంబంధం లేకోకుండా నేర్చుకుంటే దాన్ని మనము బట్టి స్మృతి అంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం చిన్నప్పుడు ఎక్కాలు నేర్చుకుంటాం చిన్నపిల్లలు నేనే కానీ ఎగ్జా ఎగ్జాంపుల్ నేను చిన్నప్పుడు ఎగ్జా ఎక్కాలు నేర్చుకునేటప్పుడు ఒక మూడు రెండో క్లాసు మూడో క్లాసులో నేను తెలుగు మీడియము ఈ విధంగా నేర్చుకునేవాడిని బట్టి ఈ కొట్టేవాడిని ఏ విధంగా రెండో కట్లా రెండో రెండు రెండు నాలుగో రెండు మూడు ఆరు రెండు నాలుగు ఎనిమిది రెండు ఐదుల పది రెండు ఆరులో పన్నెండు రెండు ఏల పద్నాలుగు ఇంతే సో మధ్యలో ఎక్కడన్నా ఏదైనా అడిగితే నేను చెప్పలేను మళ్ళీ మొదటి నుంచి రెండు నుంచి రాల్సింది రెండు నెమ్మలు ఎంత రా అంటే రెండు నెమ్మల పదహారు అని చెప్పలేను మళ్ళీ రెండు నుంచి రావాల్సింది రెండో కట్లా రెండు 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 నాలుగు ఈ విధంగా నేను బట్టి కొట్టేవాడిని నేనే కాదు ఇప్పుడు మీరు చూసినప్పటికీ ఇక ఏదైనా మీ చుట్టుపక్కల పిల్లలు కానీ మీరు కానీ గమనిస్తే వాళ్ళు ఎక్కాలను బట్టి కొడుతుంటారు అదేవిధంగా ఆంగ్ల కథలు ఉంటాయి చిన్న చిన్న ఆంగ్ల కథలు ఆ ఆంగ్ల కథలను కూడా యాజ్ టీగా యాజ్ టీజ్గా చెప్పడానికి వాళ్ళు ప్రయత్నిస్తారు ఖచ్చితంగా ఎట్టుంటట్లు చెప్పేస్తారు దీన్ని బట్టి స్మృతి అంటారు కానీ ఈ బట్టి స్మృతి అనేది ఏమి ఎక్కువ శాతం మనసులో నిలబడదు కొద్ది కాలం మాత్రమే మన స్మృతి పదంలో నిలుస్తుంది అంతకు మించి ఎక్కువ రోజులు ఇది నిలబడదు కానీ చిన్న వయసులో అంటే ఎల్కేజీ యూకేజీ ఒకటో క్లాసు రెండో క్లాసు ఇలాంటి తరగతుల్లో పిల్లలు ఈ బట్టి స్మృతి అనేది మనం ఎక్కువగా చూస్తూ ఉంటాం సార్ అదేవిధంగా నెక్స్ట్ వచ్చి తార్కిక స్మృతి ఈ తార్కిక స్మృతి బట్టి స్మృతి కన్నా వేరుగా ఉంటుంది బట్టి స్మృతిలో ఏమీ తెలియకపోయినా ఒక అంశాన్ని మనం బైహ్యాడ్ చేస్తాం అయితే ఈ తార్కిక స్మృతిలో విషయాన్ని మనం పూర్తిగా అవగాహన చేసుకొని తార్కికంగా ఆలోచిస్తాం ఇక్కడ ఉండి తార్కిక స్మృతిలోని తార్కికంగా మెదడు పెట్టి ఆలోచిస్తాం ఆలోచించి దాన్ని మనము గుర్తించుకుంటాం ఆ విధంగా మనం జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ ఉంటాం ఇలా తార్కిక స్మృతి ద్వారా మన ఒక విషయాన్ని తార్కికంగా నేర్చుకున్నప్పుడు లాజికల్గా నేర్చుకున్నప్పుడు మనకు అది మనస్సులో నిలిచిపోతుంది ఇలాంటి స్మృతిని మనము తార్కిక స్మృతి అంటాం 
ఈ టార్గెట్ స్మృత్ ఎక్కడ మనకు బాగా కనిపిస్తుంటుందంటే విద్యార్థి సైన్స్ సూత్రాలను అర్థవర్తంగా నేర్చుకున్నప్పుడు తార్కిక స్మృతి మనకు కనబడుతుంది అదేవిధంగా ఈ తార్కిక స్మృతి వల్ల ఒక పిల్లవాడు ఒక పద్యాన్ని ఒక పద్యం యొక్క అర్థాన్ని వివరించి చెప్పడం కూడా ఈ తార్కిక స్మృతిలో అనేటువంటి ఒక భాగమే ఈ తార్కిక స్మృతి వల్లే అతను అర్థవంతంగా చెప్పగలుగుతాడు అదేవిధంగా నెక్స్ట్ స్వల్పకాలిక స్మృతి ఈ స్మృతి మనము తక్షణ స్మృతి అని అంటాం మనం ఏదైనా ఒక విషయాన్ని కానీ చూసినప్పుడు కొంత సమయం మాత్రమే మనకు అది గుర్తుంటుంది మీరు ఏదైనా సినిమా థియేటర్కి వెళ్ళారు ఆ సినిమా థియేటర్లో మనకు టికెట్లు కావాలా మనం లైన్లో నిలబడుకోలేము అక్కడికి వెళ్ళి ఎవరో ఒకడు నిలబడుకో ముందు టికెట్ తీసుకునే ముందరే ఉంటాడు వాని దగ్గరికి వెళ్ళి వాని జోబులో డబ్బులు పెట్టిన ఆయన టికెట్ తీసుకురాప్ప అని చెప్తాం వాడు మంచోడు అయితే ఓకే వాడు టికెట్ తీసుకొస్తాడు ఆ టికెట్ తీసుకొచ్చేంత వరకు వాని వాని యొక్క ముఖాన్ని మనం మన మనసులోనే ఉంచుకుంటాం మన మనసులోనే జ్ఞప్తికి పెట్టుకుంటాం వాడు టికెట్ ఇచ్చిన తర్వాత వాడు బయటికి ఎట్లా పాపమో చేయి లాక్కొని టికెట్ తీసుకొచ్చేస్తాడు టికెట్ తీసుకొచ్చి మనకి ఇస్తాడు మనం ఒక థ్యాంక్స్ చెప్పేసి సినిమా థియేటర్లోకి వెళ్ళిపోతాం సినిమా అంతా చూసిన తర్వాత రెండున్నర గంట తర్వాత మళ్ళీ వాడు తిరిగి సార్ సినిమా బాగుందంటే ఎవరయ్యా నువ్వు ఓ సార్ నేను సార్ మీకు టికెట్ తీసి ఇచ్చినాను అంటే ఓ అంటాం సో ఇదే స్వల్పకాలిక స్మృతి ఈ అనుభవం నాకు కూడా కలిగింది ఒకసారి నాకు టికెట్ కావాల్సి వస్తే చెయ్యి బాగలేదని నా ముందరు ఎవరో ఉంటే అతనికి అడిగాను హైదరాబాద్లో బాలానగర్లో విమల్ థియేటర్లో సో ఆయన ఆ టికెట్ తీసిచ్చి సినిమా అంతా అయిన తర్వాత సినిమా బాగుంది అని అడిగాడు ఎవరండి మీరు అని అడిగాను నీకు నేనే కదా ఆ టికెట్ తీసిచ్చినాను అన్నాను సో అందువల్ల నాకు స్వల్పకాలిక స్మృతి అంటే ఇది గుర్తు వస్తాను సో ఇది కేవలం ముప్పై సెకండ్లు మాత్రమే ఉంటుందంటే అందుకే నేను మర్చిపోయాను అదే కాకుండా మీ ఫ్రెండ్స్కి ఎవరైనా మీరు ఫోన్ నెంబర్ చెప్పినాడు అనుకోండి మీకు కొద్ది కాలం మాత్రమే గుర్తుపెట్టుకుంటారు ఆ నెంబర్ రాసేసుకున్నాక కాగితంలో ఆ నెంబర్ మనం మర్చిపోతాం సో దీన్ని మనము స్వల్పకాలిక స్మృతి అని చెప్పచ్చు సో రెండవది సో నాలుగవది దీర్ఘకాలిక స్మృతి సో మన మనసులో కొన్ని అనుభవాలు దీర్ఘకాలికంగా బ్రెయిన్లో ఫిక్స్ అయిపోయింటాయి అలాగే ఉండిపోయింటాయి చివరి వరకు మనం గుర్తించుకునే ఉంటాం సో ఇవి జీవితాంతం మనకు గుర్తు ఉంటాయి వీటిని దీర్ఘకాలిక స్మృతి అంటాం చలన కౌశలాలన్నీ కూడా దీర్ఘకాలిక స్మృతిలో ఉంటాయి అంటాం చలన కౌశలాలు అంటే సైకిల్ దొక్కేది ఈత కొట్టేది ఇలాంటివన్నీ అదే కాక వ్యక్తిగత విషయాలు కూడా మనం చాలా కొన్ని విషయాలు మనం గుర్తు పెట్టుకొని ఉంటాం కిందప్పుడు ఏదన్నా ఓ మంచి సంఘటన జరిగినా చెడు సంఘటన జరిగినా ఆ సంఘటనలు కొన్ని మనస్సులో మనకు అలాగే నిలిచిపోయి ఉంటాయి సైకిల్ అనేది ఒక నాలుగైదేళ్ళు నిలబడిన తర్వాత తొక్కకుండా ఉన్న తర్వాత మళ్ళీ మీ చేతికి సైకిల్ ఇస్తే ఆ సైకిల్ని మనము ఈజీగా తొక్కగలుగుతాం ఎప్పుడో చిన్నప్పుడు ఈత కొట్టే నేర్చుకుంటాం ఎప్పుడన్నా అవకాశం వచ్చింది కొంచెం వయసులో పెద్దవాడు నలభై ఏళ్ళు అయినా కూడా ఎప్పుడో టెన్త్ క్లాస్లో ఈత కొట్టినా ఫార్టీ ఇయర్స్ వచ్చినప్పుడు మనం ఈత కొట్టాల్సి వచ్చినప్పుడు అప్పుడు కూడా మనము ఈతను ఈజీగానే కొడతాం ఇదేమిటి అంటే చలన కౌశలాలకు సంబంధించినటువంటి విషయము దీన్ని మనము దీర్ఘకాలిక స్మృతి అంటాం కొన్ని మనసులోనే నిలిచిపోతాయి సో నెక్స్ట్ వచ్చి క్రియాత్మక స్మృతి క్రియాత్మక స్థితి అంటే ఒక విద్యార్థి ప్రయోగపూర్వకంగా అభ్యసించి జ్ఞప్తగా తెచ్చుకున్న విషయాన్ని మనము క్రియాత్మక స్మృతి అని చెప్పచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పాస్కల్ సూత్రమును ప్రయోగం చేసి ఒక విద్యార్థి ఏదైనా గుర్తించుకున్నాడు అనుకోండి దాన్ని మనము క్రియాత్మక స్మృతి అని చెప్పచ్చు అదేవిధంగా నిష్క్రియాత్మక స్మృతి నిష్క్రియాత్మక స్మృతి అంటే ప్రయోగాత్మకంగా కాకుండా తక్కువ ప్రయత్నాల్లో చదవడం లేదా వినటం ద్వారా గుర్తించుకున్నటువంటి విషయాన్ని మనము నిష్క్రియాత్మక స్మృతి అని చెప్పచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఏదైనా ఇప్పుడు త్రిభుజం ఉంది త్రిభుజంలో మూడు కోణాల మొత్తము ఎంత అంటే మనం ఏం త్రిభుజం కొలము కొలవకోకుండా ఉపాధ్యాయుడు త్రిభుజంలోని మూడు కోణాల మొత్తము ఇంత అని చెప్పింటాడు నాకు వాల్యూ లేదు నాకు మ్యాథ్స్ తెలియదు కాబట్టి సో దాన్ని అదే విధంగా గుర్తించుకోవడం సో ఇంకా మీకు అర్థవంతంగా చెప్పాలంటే ఒక విద్యార్థి పాఠశాలను చూడగానే అతనికి బాల్యం గుర్తుకొస్తే దాన్ని మనము నిష్క్రియాత్మక స్మృతి అని చెప్పచ్చు కొంతమందికి హైదరాబాద్ అని కానీ మనకు మామూలుగానే చార్మినార్ గుర్తుకొస్తుంది ఇలాంటి స్మృతులు మనము నిష్క్రియాత్మక స్మృతి అని చెప్పచ్చు ప్రయత్నం లేకుండానే విషయాలు మనకు జ్ఞప్తికి రావడమే నిక్ష నిష్క్రియాత్మక స్మృతి ఇంకా సంసర్గ స్మృతి గురించి చూద్దాం సో సంసర్గ స్మృతి అంటే నేర్చుకున్న విషయాలను ఇతర విషయాలతో ముడిపెట్టి అంటే సంధానం చేస్తూ నేర్చుకుంటే దాన్ని మనము సంసర్గ స్మృతి అని చెప్పచ్చు ఇక్కడ తాజ్మహల్ గుర్తుపెట్టుకున్నామంటే తాజ్మహల్ కట్టించింది షాజహాన్ కాబట్టి ఇండైరెక్ట్గా మనము తాజ్మహల్ అంటే షాజహాన్ గుర్తుకొస్తాడు ఇలాంటి స్మృతిని మనము సంసర్గ స్మృతి అని చెప్పచ్చు ఇంకో విషయం మనం బల్బు చూస్తేనే ఎవరు కనిపెట్టినారు బల్బును ఎడిసిన్ కనిపెట్టినాడు 
సో మనకు బొల్బుని చూస్తేనే మనకి ఎడిసిన్ గుర్తుకొస్తున్నారంటే ఇది సంసర్గస్పృతి సో ఇలాంటి విషయాన్ని సంసర్గస్పృతి అని చెప్పచ్చు ఇంకా రెడింటిగ్రేటివ్ స్మృతి సో రెడింటిగ్రేటివ్ స్మృతి అంటే కొన్ని సంకేతాలను కానీ ఉద్దీపనలు కానీ చూసినప్పుడు గతముల్లో వాటి వెనక ఉన్నటువంటి పొందిన అనుభూతులను మనము గుర్తు తెచ్చుకుంటే దాన్ని రెడింటిగ్రేటివ్ స్మృతి అంటాం ఇసుక చూసినప్పుడు మీరు చిన్నప్పుడు ఇసుకలో కట్టినటువంటి ఇసుకలో కట్టినటువంటి కొన్ని కొంతమంది చిన్నపిల్లలు మేము చిన్నప్పుడు ఇసుకలో ఆడుకుంటూ గూళ్ళు కట్టుకునేవాళ్ళం ఈ గుహలు కట్టేవాళ్ళం అలాంటి గుహలు మనం కట్టినటువంటి గూళ్ళును తెచ్చుకోవటాన్ని మనం రెడింటిగ్రేటివ్ స్మృతి అంటాం ఇది ఎలా ఉంటుంది అంటే ఒక సైనికుడు తాను సాధించిన బంగారు పథకాన్ని చూసినప్పుడు తాను పాల్గొన్న యుద్ధ సన్నివేశాలు గుర్తుకు రావటం వచ్చి ఆయన ఉద్వేగానికి లోనవుతాడు ఇలాంటి స్మృతిని మనము రెడింటిగ్రేటివ్ స్మృతి అంటాం ఏదైనా ఒక విషయం చిన్నప్పుడు మనకు జరిగినప్పుడు ఆ జరిగినటువంటి సంఘటనలో కొన్ని విషయాలు మనకు ఆకస్మికంగా కనపడినప్పుడు అంటే ఏదైనా వస్తువు లాంటి పరికరం మన కన్ కంటికి కనపడినప్పుడు ఏదైనా ఒక ఉద్దీపన చూసినప్పుడు గతంలోని అనుభవాలు గుర్తుకు వచ్చి ఉద్వేగాలకు లోనైతే మనం వాటిని రెండింటేటివ్ గ్రేటివ్ స్మృతి అంటాం విస్మృతి అంటే మర్చిపోవటం అంటే మనం నేర్చుకున్న విషయాలను తిరిగి మనకు అవసరమైనప్పుడు పునఃస్మరించుకోలేకపోవడాన్నే తిరిగి జ్ఞప్తికి తెచ్చుకోలేకపోవడాన్నే మనము విస్మృతి అని చెప్పచ్చు ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఈ మరుపు అనేది కూడా మనకు దేవునిచ్చినటువంటి ఒక కొన్ని కొన్ని సందర్భాలలో మనకు అది వరంగా పరిగణిస్తుంది నిజం చెప్పాలంటే ఇలా మర్చిపోవడం కూడా ఒక వరమే అన్ని విషయాలు కానీ మనం గుర్తించుకుంటే మనకు రాత్రిపూట నిద్ర పట్టదు ఈ విస్మృతిలో కూడా రకాలు ఉన్నాయి వాటిలో ఒకటి అనపయోగం వల్ల స్మృతి క్షయం అనపయోగం వల్ల స్మృతి క్షయం అంటే ఏదైనా ఒక విషయాన్ని మనం నేర్చుకున్న తర్వాత కొద్ది కాలం దాన్ని మనము పక్కన పెట్టేస్తే అంటే దాన్ని మనం తిరిగి జ్ఞప్తికి తెచ్చుకోకుండా ఉంటే పునఃస్మరణ చేయకపోతే అది ఏమైపోతుందంటే అది మెదడులో మరుగున పడిపోతుంది మనం ఏదైనా ఒక విషయాన్ని నేర్చుకుంటే అది మెదడులోనో నాడీ వ్యవస్థలోనో ఏమైతుందంటే ఒక చిహ్నంగా ఏర్పడుతుంది ఈ చిహ్నాన్ని మనము స్మృతి చిహ్నం అంటాం మనం ఏం చేస్తాం కాలం గడిచే గుర్తి నేర్చుకుని విషయాన్ని తిరిగి వెనక్కి వెనక్కి పునఃస్మరణ చేసుకోం అంటే పునరభ్యసనం చేయం ఎప్పుడైతే మనము తిరిగి జ్ఞప్తికి చేసుకోమో చాలా కాలం పాటు అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ స్మృతి చిహ్నాలు అనేటివి జరిగిపోతా వస్తాయి అంటే అవి మెదడులో నుంచి తొలగిపోతా వస్తాయి దీన్ని మనము క్షయం అవ్వడం అంటాం అంటే ఆ స్మృతి మనం నేర్చుకున్నప్పుడు ఏర్పడినటువంటి స్మృతి చిహ్నాలు మెదడులో తొలగిపోతూ క్షయం అవుతూ వస్తాయి అందువల్ల ఏమైపోతుందంటే మనం నేర్చుకున్న విషయము అది మరుగున పడిపోయి కొద్ది కాలానికి పూర్తిగా ఇలాంటి స్మృతిని మనము అనపయోగం వల్ల స్మృతి క్షయ క్షయం అంటాం అంటే ఏదైనా ఒక విషయాన్ని నేర్చుకున్నటువంటి అంశాన్ని తిరిగి పునరభ్యసనం చేయకపోవడం వల్ల తిరిగి దాని జ్ఞప్తికి చేసుకోకుండా ఉండటం వల్ల చాలా కాలం పాటు మెదడులో ఏర్పడినటువంటి స్మృతి చిహ్నాలు క్రమంగా క్షయం అవుతూ వచ్చి చివరికి మనం ఆ విషయాన్ని పూర్తిగా మర్చిపోతాం అయితే ఇక్కడ ఒక మినహాయింపు ఉంది అదేమంటే చలన కౌశలాలకు సంబంధించినటువంటి విషయంలో ఇది పనికిరాదు అంటే మనం సైకిల్ తొక్కటం ఈత కొట్టడం ఇలాంటి విషయంలో ఉండదు కానీ మామూలు విషయాలంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎనిమిదవ తరగతిలో మనం ఒక పద్యం నేర్చుకున్నాము ఒక రెండు సంవత్సరాల తర్వాత ఆ పద్యాన్ని మనం గుర్తించుకునే లేదు తిరిగి జ్ఞప్తికి తెచ్చుకోలేదు తిరిగి అభ్యసనం చేయలేదు అలాంటప్పుడు ఆ విషయం పదో క్లాసులోకి వచ్చేసరికి ఆ పద్యాన్ని మనం పూర్తిగా మర్చిపోతాం సో రెండవది పురోగమన అవరోధం సో పురోగమన అవరోధం అంటే ప్రస్తుతం నేర్చుకున్న అంశాలు పునఃస్మరణలో గతంలో నేర్చుకున్నటువంటి విషయాలు ఆటంకం కలిగిస్తే దాన్ని మనం పురోగమన అవరోధం అని చెప్పచ్చు అంటే సులభంగా మీకు అర్థమయ్యే విధంగా చెప్పాలంటే పాత అభ్యాసనం కొత్త అభ్యాసనాన్ని ప్రభావితం చేయటం గతంలో ఒక విషయం ఒకే అంశాన్ని గురించి నేర్చుకొని ఉంటాం అదే అంశం తిరిగి ఇప్పుడు మళ్ళా నేర్చుకుంటూ ఉంటాం కానీ ఆ గతంలో నేర్చుకున్నటువంటి అంశమే మనకి ఇప్పుడు మరలా మరలా గుర్తుకొస్తూ ఉంటుంది అది ఏం చేస్తుంటే ఇప్పుడు నేర్చుకునే దానికి అవరోధాన్ని కలిగిస్తుంది ఇలాంటి అవరోధాన్ని మనము పురోగమన అవరోధం అని చెప్పచ్చు అదేవిధంగా తిరోగమన అవరోధం 
గతంలో ఏవైనా కొన్ని విషయాలు నేర్చుకున్నప్పుడు వాటిని తిరిగి పునఃస్మరణ చేసుకునేటప్పుడు ప్రస్తుతం నేర్చుకున్నటువంటి విషయాలు మనకు అవరోధం కలిగిస్తూ ఉంటాయి ఇలాంటి అవరోధాన్ని మనము తిరోగమన అవరోధం అంటాం సో అదేవిధంగా నెక్స్ట్ వచ్చి దమనం దమనం అంటే మనకు నచ్చని విషయాలను బలవంతంగా మనసులో నుంచి చెరిపేయాలని మనం ప్రయత్నం చేస్తాం ఇలాంటి విషయాలను మనము దమనం అని చెప్పచ్చు ఇంకా ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే మనకెంతో ఆప్తమిత్రునటువంటి స్నేహితుడు మరణవాత్రను మనము జీర్ణించుకోలేకపోతాం అలాంటి సమయంలో అలాంటి మరణాన్ని మనము తిరిగి మనం గుర్తించుకోకూడదు అని బలవంతంగానే మనం మర్చిపోతాం మర్చిపోవడానికి ప్రయత్నిస్తాం ఇలాంటి విషయాలను మనం దమనం అని చెప్పచ్చు ఈ విధంగా నచ్చని విషయాలను కానీ బాధాకరణమైనటువంటి సంఘటనలు కానీ వ్యాకులతను కలిగించే సంఘటనలను కానీ మనము ఒక్కొక్క సందర్భాలలో బలవంతంగా మర్చిపోతాం ఇలా బలవంతంగా మర్చిపోయేటువంటి విషయాలని మనము దమనం అని చెప్పచ్చు సో నెక్స్ట్ అవది స్మృతినాశం అమ్నీషియ స్మృతినాశం అమ్నీషియ అంటే ఇది ఒక నాడి రుగ్మత అమ్నీషియ అంటే స్మృతిని కోల్పోవటం ఇలాంటి వారిని అమ్నీషియ రోగస్తులు అంటారు వీరికి వీరిని మనము దీని ఒక మానసిక రోగంగా మనం చెప్పచ్చు దీన్ని మనము అమ్నీషియ అని చెప్పచ్చు ఇంకా నెక్స్ట్ అవది ఫ్యూగ్ ఫ్యూగ్ అంటే మనం మా దా సాధారణంగా కొన్ని సినిమాలు చూస్తూ ఉంటాం నాగేశ్వరరావు ఒక చోటుకి వెళ్ళి ఉంటాడు అక్కడ ఏదో చిన్న యాక్సిడెంట్ కలుగుతుంది చివరికి ఆయన మొత్తం ఆయన గతం అంతా మర్చిపోతాడు తను ప్రేమించిన అమ్మాయిని కూడా మర్చిపోతాడు మర్చిపోయి మళ్ళీ వేరే అమ్మాయితో లవ్ పడతాడు వేరే ఊరికి వెళ్ళిపోతాడు ఇక్కడ జరిగినంతా మర్చిపోతాడు తిరిగి ఆ అమ్మ వస్తుంది నువ్వు నా లవ్ చేసినావు దీని అమ్మని ఎలా లవ్ చేస్తావు అని అడుగుతుంది లేదు నాకు గుర్తు లేదు నువ్వు ఎవరు అని అడుగుతాడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు అర్థం అవ్వాలని చెప్తుందా దీన్ని మనం ఫ్యూగ్ అని చెప్పచ్చు ఒక వ్యక్తి అగాగతానికి గురైనప్పుడు గత జీవితాన్ని పూర్తిగా మర్చిపోయి వేరే ప్రదేశానికి వెళ్ళిపోయి కొత్త పేరుతో మళ్ళీ కొత్తగా ఆయన బ్రతుకుతాడు దీన్నే మనం ఫ్యూగ్ అని చెప్పచ్చు కొత్త జీవితాన్ని ఆరంభిస్తాడు ఆయన ఇలాంటి సంఘటనలు సినిమాలలో చూస్తుంటాం నిజ జీవితంలో కూడా అక్కడక్కడ కొన్ని కొన్ని యాక్సిడెంట్స్ జరిగినప్పుడు మెదడులో క మనకు కొన్ని మార్పులు కలుగుతాయి అలాంటప్పుడు ఇలాంటి ఫ్యూ ఏర్పడేటువంటి పరిస్థితి అనేది ఏర్పడవచ్చు గతమంతా అతను మర్చిపోవచ్చు చివరికి భార్య బిడ్డల తల్లి తండ్రి కూడా మర్చిపోవచ్చు సో ఇంకా నెక్స్ట్ వచ్చి జైగార్నిక్ ప్రభావం జై జైగార్నిక్ అనే ఒక జర్మన్ మనోవైజ్ఞానిక శాస్త్రజ్ఞురాలు ఈ విధంగా చెప్తుంది పూర్తి చేసిన పనుల కంటే సగం మధ్యలోనే ఆపేసిన పనులు చాలా బాగా గుర్తుంటాయని చెప్తుంది దీనినే జైగార్నిక్ ఎఫెక్ట్ అని మనం చెప్పచ్చు అదేవిధంగా ఒక వ్యక్తి నిమిషాలలో రోజుల్లో నేర్చుకున్న విషయాన్ని ఎంతెంత శాతం మర్చిపోతాడో గాల్టన్ అనే శాస్త్రవేత్త మరియు హెబ్బింగ్ హౌస్ అనే శాస్త్రవేత్తలు ప్రయోగాత్మక ప్రయోగం చేసి వాళ్ళు కొన్ని విషయాలు మనకు తెలియజేశారు అదేమంటే ఒక వ్యక్తి ఒక విషయాన్ని ఇరవై నిమిషాల్లో నలభై శాతం వరకు మర్చిపోతాడు అదేవిధంగా యాభై నిమిషాలలో యాభై శాతం మర్చిపోతాడు ఒక గంట అంటే ఇరవై నాలుగు గంటల్లో సారీ ఒక రోజు అంటే ఇరవై నాలుగు గంటల్లో అరవై ఆరు శాతము రెండు రోజుల్లో డెబ్బై రెండు శాతము అదేవిధంగా ఆరు రోజుల్లో డెబ్బై ఐదు శాతం మర్చిపోతాడు ముప్పై ఒక్క రోజుల్లో డెబ్బై తొమ్మిది నుంచి ఎనభై శాతం మర్చిపోతాడు అంటే ఒక వ్యక్తి ఏదైనా ఒక విషయాన్ని అభ్యసించినప్పుడు నేర్చుకున్నప్పుడు సమయం పెరిగే కొద్దీ రోజులు పెరిగే కొద్దీ అతను ఆ అంశాన్ని మర్చిపోతూ వస్తాడు కాబట్టి ఎగ్జామినేషన్ ప్రిపేర్ అయ్యేవాళ్ళు మూడు గంటలు కష్టపడి చదివితే అందులో తిరిగి ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ అన్న మనం నేర్చుకున్న అంశాలను తిరిగి గుర్తుకు తెచ్చుకునేటట్టుగా చదువుకోవాలి మీరు ఏదైనా ఒక విషయాన్ని గురించి నేర్చుకున్నప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్మృతి విస్మృతి ఇది నేర్చుకుంటున్నారు నేర్చుకున్నప్పుడు మీరు ఒక బుక్ తీసుకొని పక్కన చిన్న కాగితంలో రాసుకోవాలి స్మృతి విస్మృతి దాంట్లో ఉన్నటువంటి స్మృతిలో రకాలు విస్మృతిలో రకాలు పక్కన సైడ్ చిన్న చిన్నగా రాసుకోవాలి ఈ ఏమేమి ఉన్నాయి విస్మృతి రకాలు అనుపయోగం వల్ల స్మృతి క్షయము పురోగమన అవరోధం చిన్న చిన్నగా మొత్తం టోటల్ బుక్ రాయిన అవసరంలే రాసుకున్న తర్వాత పక్కన స్మృతి ఎబ్బింగ్ హౌస్ ఎవరు ఏ దేశస్తుడు జర్మనీ దేశస్తుడు ఈయన రాసిన పుస్తకము ఆన్ మెమరీ ఒక చిన్న రాసి పెట్టింటారు ఒక చిన్న కాగితంలో ఒక బుక్లో ఒక సైడ్ నీట్గా రాసి ఉంటారు ఎగ్జామినేషన్కి వెళ్ళేటప్పుడు తిరిగి దాన్ని తీసుకున్నప్పుడు మీకు మొత్తం స్మృతి విస్మృతి గురించి టోటల్ బ్రెయిన్లేకి గుర్తుకు వచ్చేస్తుంది ఇది మెమరీ టెక్నిక్ 
స్మృతి విస్మృతే కాదు ఏ అంశాన్నైనా ఇప్పుడు మీరు చదివేశారు ఇదంతా నేర్చుకున్నారు ఒక నోట్ పుస్తకంలో రాసుకుంటారు స్మృతి విస్మృతి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఒక చిన్నగా కేవలం ఒక ఐదారు పాయింట్లు మాత్రమే ఉంటాయి ఐదారు పాయింట్లను ఇప్పుడు మళ్ళీ రేపు ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ తర్వాత జస్ట్ అందుకు మొత్తం అంత చదవనవసరంలే దాన్ని గుర్తు పక్కన పెట్టుకొని చూస్తే మొత్తం ఆ బ్యాక్ మీరు చదువుకున్నంతా మీకు గుర్తుకు వచ్చేస్తుంది ఆ విధంగా సరే మొత్తం మీరు మీ సిలబస్ని అంతా ఆ విధంగా మీరు చిన్న చిన్నగా రాసుకుంటే పక్కన ఒక పుస్తకం తీసుకొని ప్రతి చాప్టర్ వైజ్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ మాత్రమే అది చూస్తే మీకు గుర్తుకు రాలేదు మీకే పనికి వస్తుంది పక్కవాడికి పనికి రాదు మీరు రాసుకొని మళ్ళీ మీ ఫ్రెండ్కి ఇస్తే అతనికి అర్థం కాదు మీ భాష మీ రాత మీకే అర్థమవుతుంది మీకు ఏం అర్థమైందో అది రాసుకోవాలి చిన్న చిన్న నోట్స్ రూపంలో రాసుకుంటే నేను మళ్ళీ ఎలా చదవాలనేటువంటి ఒక వీడియో చేస్తాను దాంట్లో మీకు అందరికీ నీట్ క్లియర్గా మెమరీ టెక్నిక్స్ను పొందుపరుస్తాను మీ యొక్క సూచనలు సలహాలను సందేహాలను కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి మీకు ఏమాత్రం వీడియో అర్థమైనా నచ్చిన వెంటనే లైక్ బటన్ ప్రెస్ చేయండి థ్యాంక్ వెరీ మచ్